ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಪಮ ಅನು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೋಟ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೌತ್ ಸಿಂಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಉಂಡಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಂಡ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಹುಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಾರು ಗಟ್ಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡನೂ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ತೂತ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡದ ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಗೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಸಾಯುತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಉರ್ದೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಟಿಪ್ ಇದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಉಣ್ಣಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನೀರ್ ಕೆಟ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಸೊ ಆ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಕ್ಳಸಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ನೀರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನ್ ನೀವು ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಿರ್ನಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಅರ್ಶನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿರ್ನಾಲ್ಗೆ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲೀಜ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಟ 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 ಅಂತ ನೀರ್ ತೊಟ್ಟಿಕತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಉಣ್ಣಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋವು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮೌತ್ ಅಲ್ಸರ್ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎರಡು ಜೊತೆಗ್ ಸೇರಿಸಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನನ್ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ